เริ่มต้นทำกระดาษคอยแบบโบราณด้วยการเลือกลำต้นคอยที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปเพื่อให้เนื้อเยื่อด้านในเหนียวนุ่มกำลังดีนำมาลอกเปลือกและฉีกเนื้อเยื่อเป็นเส้นเล็กๆมักกับปูนขาวแล้วต้มจนได้เยื่อคอยที่สะอาดและอ่อนนุ่มทุบด้วยค้อนไม้จนแตกตัวละเอียดก่อนจะตีกับน้ำเพื่อเตรียมเทลงแม่พิมพ์เกลี่ยเยื่อคอยบนแม่พิมพ์ให้บางเสมอกันรีดน้ำออกและพึงแดดให้แห้งจากนั้นใช้หินแม่น้ำและเปลือกหอยผิวมันรีดกระดาษให้เรียบเนียนทั้งสองด้านเท่านี้ก็ได้กระดาษคอยที่มีคุณสมบัติเหนียวทนทานเป็นร้อยร้อยปีฉีกระดาษคอยเป็นชิ้นเล็กๆใช้แป้งเปียกช่วยติดลงบนหุ่นต้นแบบเพื่อขึ้นรูปทีละชิ้นทีละชั้นจนได้ความหนาราว 18-20 ชั้นก่อนจะปั้นหน้าเสริมด้วยเยื่อคอยละเอียดทายางรักและผงถ่านใบตองเพื่อกันความชื้นและรองพื้นก่อนเขียนลายช่างต้องฝึกฝนฝีมือนับปีจนแม่นยำชำนาญในการลงสีโบราณจากแร่หินเนรมิตตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวลิงออกมาจากวรรณคดีทรงคุณค่าเน้นโครงหน้าให้คมชัดด้วยการเขียนเส้นไพรสีเขียวหรือฟ้าคู่กับเส้นทับสีดำล้อไปกับเส้นห่อสีสีเสริมลีลาอารมณ์บนใบหน้าให้ยิ่งละเอียดอ่อนทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะได้หัวโขนเครื่องหมายแห่งภูมิปัญญาเชิงช่างไทยที่เสร็จสมบูรณ์ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองโรงผลิตกระดาษคอยหนึ่งในสองแห่งสุดท้ายของประเทศไทยยังคงเดินตามรอยขนบโบราณสืบต่องานประณีตศิลชั้นสูงผ่านหัวโขนให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดิน